ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് മക്കളെ ഹിറോൺസ് ഫോമുല ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ലൈവുകളോ കൂടുതൽ ഡിസ്കഷനോ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് മിസ്സേ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ അല്ലേ യെസ് ഗായ്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിനയിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ മക്കളെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എന്തെയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സോ ത്രൂ ഔട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ചാപ്റ്റർ മുഴുവനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പഠിച്ചെടുക്കാം റെഡി സോ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഹെറോൺ സൂമല എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ നെയിം പോലെ തന്നെ ഒരു ഫോമുലയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ എന്ത് ഫോമുലയാണ് അല്ലെ ആരാണ് ഹെറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് മക്കളെ ആ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഇൻവെന്റ് കൊണ്ട് ആ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരിലാണ് മക്കളെ ഈ ഫോമുല അറിയപ്പെടുന്നത് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ മക്കളാണ് സോ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ പേര് നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആരാണ് ഒബ്വിയസ്ലി ഫോമുല തന്നെയാണ് സോ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ മിസ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങളെടുത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈൻ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയും റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ടോ ഇത് ആൻഡ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ മക്കൾക്ക് അറിയാവോ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ മിസ് പറയും മക്കൾ എല്ലാവരും പറയും മിസ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പറയുമ്പം ഹാഫ് ഇൻ ടു ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ ഹാഫ് ബി എച്ച് അല്ലേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയും സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയക്ക് മക്കൾക്ക് ഇക്വേഷനുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറയും മക്കളെ എല്ലാ ട്രയാങ്കിളിനും നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമോടാ ഇല്ല നമ്മൾ പൈത്ത കുറെ സ്ഥിരമൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഹൈറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് എപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ട് ഏരിയ ഫൈൻഡിങ് പക്ഷെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നില്ലടാ ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പോസിബിൾ ആവണമെന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് അത്തരം ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാണെങ്കിൽ സ്കെയിലിംഗ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് അറിയാം നമുക്ക് സ്കെയിലിംഗ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സ് അല്ലേ ആ മൂന്ന് സൈഡ്സ് മക്കളെ എന്താണ് എൻറ്റേർലി എന്താണ് മക്കളെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ട്രാങ്കിൾ എന്താ മക്കളെ മൂന്ന് സൈഡ്സും എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ട്രാങ്കിൾ വിത്ത് ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്സ് സ്കോൾ എന്താണ് മക്കളെ സ്കെയിലിംഗ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ അത്തരം സ്കെയിലിംഗ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഏരിയ ഫൈൻ ചെയ്യുക അവിടെ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഒന്നും വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ ഇത്തരം ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടെയാണ് ഹെറോൺസ് ഫോമിലെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഹെറോൺ ഫോമുലയിൽ മക്കൾ ആകെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു ഒരു ഫോമുല മാത്രമാണ് ആൻഡ് ഫോമുല ഏസ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻ ടു എസ് മൈനസ് എ ഇൻ ടു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻ ടു എസ് മൈനസ് സി എന്താണ് എസ് എന്താണ് എ എന്താണ് ബി എന്താണ് സി നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്റെ കയ്യില് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സിന്റെ ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ ഒരു സൈഡ് എയും ഒരു സൈഡ് ബിയും ഒരു സൈഡ് സിയും ആണ് അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എയും ബിയും സിയും അപ്പോ ഡൗട്ട് എന്താണ് എന്താണ് എസ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ എസ് എന്ന് പറയുമ്പം സെമി പെരിമീറ്റർ ആണ് ചുമ്മാ പെരിമീറ്റർ അല്ല പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ കേസിൽ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ മക്കളെ ആ ഒരു ടോട്ടൽ ബൗണ്ടറി ആണ് അതായത് ഞാൻ ഈ ട്രാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുക പെരിമീറ്റർ കിട്ടുക അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ സൈഡ്സും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും എയും ബിയും സിയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും അതാണ് പെരിമീറ്റർ പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഇവിടെ എസ് ആണ് എസ് എന്ന് പറയുമ്പം വെറും പെരിമീറ്റർ അല്ല ഇറ്റ് ഹസ് സെമി പെരിമീറ്റർ ആണ് സെമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പക
അപ്പം എസ് എം ബി എസ് മൈനസ് ബി എസ് എം സിയും വരുമ്പോൾ എസ് മൈനസ് സി എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റൂട്ട് കൊടുക്കുക ഇത്രമാത്രമാണ് ഹെറോൺസ് ഫോമുലയിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഹെറോൺസ് ഫോമുല സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആവാറുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഒബിയസ്ലി തിയറി അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയുള്ളൂ എനിക്കറിയാം ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് മക്കൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ത്രില്ലായിരിക്കും എല്ലാവരും തന്നെ സോ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം കൂടുതൽ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും കൂടുതൽ ഡെപ്തിലുള്ള നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരും നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ കിട്ടിക്കോളും റെഡി സോ വി ആർ മൂവ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് എന്താവും ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു പിക്ചർ കിട്ടിക്കോളും സോ ഹി ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ A triangular park whose sides are 11 meter, 6 meter and 15 meter. ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആ പാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം വിനോദാൻ ആ പാർക്കിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമുക്ക് അറിയാം ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സ് അല്ലേ പറയുന്നത് ഒന്ന് ലെവൻ മീറ്റർ ആണ് യൂണിറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേട്ടോ ലെവൻ മീറ്റർ ഒന്ന് സിക്സ് മീറ്റർ ആൻഡ് മക്കളെ മറ്റേ ലാസ്റ്റ് എന്താണ് അതായത് ഓൺ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് ലെവൻ സിക്സ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ഓക്കെ സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് എന്റെ സൈഡ്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ എഴുതിയതാണ് ഇങ്ങനെ കറസ്പോണ്ടിൽ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഡയറക്ട്ലി മക്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ ഫോമുലയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ആസ് പെർ ദ ഇക്വേഷൻ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം ഏരിയ ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻ ടു എസ് മൈനസ് എ ഇൻ ടു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻ ടു എസ് മൈനസ് സി ആണ് ആദ്യം എന്താ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ എസ് ആവശ്യമുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് എസ് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെമി പെരിമീറ്റർ ആണ് എല്ലാ സൈഡ്സും കൂട്ടുക ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുക അതായത് ഒരു സൈഡ് ലെവൻ ഒരു സൈഡ് സിക്സ് ഒരു സൈഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത് മൂന്ന് കൂട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുക ലെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താ പറയുക തേർട്ടി ടു അല്ലേ വരിക ആണല്ലോ അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എന്ത് കിട്ടുക എസ് കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ സെമി പെരിമീറ്റർ എസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ബാക്കി എ അറിയാം ബി അറിയാം സി അറിയാം സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇക്വേഷൻ കൊടുത്താൽ പോരെ കൊടുത്താൽ പോരെ ഏതാ അപ്പം നോക്കിക്കോ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുമ്പം ഏരിയ ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻ ടു എസ് എത്ര കിട്ടിയത് സിക്സ്റ്റീൻ എൻ ടു എസ് മൈനസ് എ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെവൻ ആണ് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ വാല്യൂസ് എന്ത് കൊടുക്കുക അതേ പൊസിഷനിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി എസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എ എന്താണ് ലെവൻ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ലെവൻ എന്ന് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്ട്ലി മക്കൾക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ മിസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുവാണ് അപ്പൊ എസ് മൈനസ് എ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് എസ് മൈനസ് ബി ആണ് അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എസ് ബി സിക്സ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ആൻഡ് അവസാനം സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എന്ത് വേണം ഫിഫ്റ്റീൻ വേണം അതായത് എസ് മൈനസ് സി വേണം എസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സി എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വന്നു നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ പോലെ ഇന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻ ടു പറഞ്ഞൂടാ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ലെവൻ എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഫൈവ് ആണ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് ടെൻ ആണ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പം അത് വൺ ആണ് അപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻ ടു ഫൈവ് ഇൻ ടു ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടി നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റി എത്രയാ മക്കളെ കിട്ടുക എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് യേസ് വെരി ഗുഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സോ റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു വലിയ വാല്യൂ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക മാ
ക്ലിയർ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ കാര്യമാണ് ഒരാൾക്ക് പോലും മാർക്ക് കളയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ വെരി സിമ്പിൾ ഫോമുല ആരും എന്ത് ചെയ്യരുത് മാർക്ക് കളയരുത് സോ മക്കളെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ദിസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് മക്കളെ ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് വിച്ച് ആർ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ലെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ട്രാങ്കിളിന്റെ ഏര് തന്നെയാണ് ആവശ്യം ഏര് തന്നെയാണ് ഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് സൈഡ്സ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്ററും ഒന്ന് ലെവൻ സെന്റിമീറ്ററും മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ അതിന് പകരമായിട്ട് പെരിമീറ്റർ എന്താണ് ഗീവൺ ആണ് സെമി പെരിമീറ്റർ അല്ല ഗീവൺ ആയിട്ടുള്ളത് പെരിമീറ്റർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു ട്രാങ്കിളിന്റെ സൈഡ്സിനെ എ ബി സി എന്ന് വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എ എന്താണ് എ എയ്റ്റ് ബി എന്താണ് ലെവൻ എല്ലാം സെന്റിമീറ്ററിലാണ് സി നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ പക്ഷെ പറയുന്നുണ്ട് പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സൈഡ്സിന്റെയും സം അല്ലേണ പെരിമീറ്റർ പറയുക അല്ലെ സെമി അല്ല വെറും പെരിമീറ്റർ അതായത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ആണ് മക്കളെ എന്ത് ഇവിടെ തേർട്ടി ടു വരുന്നത് പെരിമീറ്റർ അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് ബി എന്താ ലെവൻ ആണ് സി നമുക്ക് അറിയില്ല അതുപോലെ കീപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പുറത്ത് തേർട്ടി ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ സി അല്ലേ ആവശ്യം സി മാത്രം വെക്കുക ഈ എയ്റ്റും ലെവനും കൂട്ടിയ അത്രയാ ഇറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ ഇപ്പുറത്ത് തേർട്ടി ടു ഉണ്ട് സി മാത്രം വെക്കുക നയൻറ്റീൻ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോവുക തേർട്ടി ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ വന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എത്രയാ പറയുക തേർട്ടീൻ എന്ന് വരും തേർട്ടീൻ ആണ് സി വരിക അതായത് ട്രാങ്കിളിന്റെ സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒന്ന് എയ്റ്റ് ഒന്ന് ലെവൻ ആൻഡ് ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ച എന്താണ് ഒന്ന് തേർട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് ലെവൻ തേർട്ടീൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്ന് സൈഡ്സും വിജയകരമായി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു ബൈ യൂസിംഗ് ദിസ് പരിമീറ്റർ ഓക്കെ ഈ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏരിയ ഫൈൻഡിങ്ങിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ഇ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എസ് അറിയാവോ എസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ ഇല്ല എസ് എന്ന് പറയുമ്പം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ സെമി പെരിമീറ്ററിലെ ആവശ്യം പെരിമീറ്റർ ഗിവൺ ആണെങ്കിൽ സെമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക പെരിമീറ്ററിന് ഹാഫ് എടുക്കുക ബിക്കോസ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ആണ് തേർട്ടി ടു ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഹാഫ് അല്ലേ ഓ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അല്ലേ എസ് വരിക അപ്പൊ തേർട്ടി ടു ബൈ ടു വരും ഇറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് മക്കളെ എസ് വരിക സെമി പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് എസിന് പകരം സിക്സ്റ്റീൻ എസ് മൈനസ് എ എന്ന് പറയുമ്പം സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എ എന്തായിരുന്നു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ബി എന്തായിരുന്നു ലെവൻ എസ് മൈനസ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ചെയ്യാലോ അപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ലെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ മക്കൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോ ഇറ്റ് വിൽ ബി യെസ് വൺ നയൻ ടു സീറോ വരിക അല്ലെ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ നയൻ ടു സീറോ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പം എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ വൺ നയൻ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് മാറ്റി എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ നയൻ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ സാധിക്കും മാക്സിമം സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിലേക്ക് മക്കൾ മാറ്റണല്ലോ സോ വൺ നയൻ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതിയാലും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ നയൻറ്റി ടു ആ തേർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് എഴുതിയാലും സെയിം അല്ലേ വൺ നയൻ ടു സീറോ എന്ന സ്ഥാനത്ത് പോയിട്ട് തേർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് എഴുതിയാലും സെയിം മീനിങ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുമ്പം ഈ റൂട്ട് രണ്ടു പേർക്കും ബാധകമാണെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ റൂട്ട് തേർട്ടി ഉണ്ട് റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഉണ്ട് രണ്ടാൾക്ക് റൂട്ട് ബാധകമാണ് റൂട്ട് തേർട്ടി എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താ അറിയാം റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ